Uno de los mejores temas para conversaciones estúpidas son las siete maravillas del mundo. Muchos que quieren seducir señoritas instalan el tema, ¿no? No es un tema que salga fácilmente, hay que instalarlo uno. Eh, por ejemplo, ¿qué me cuenta, le dice a la mina, de las siete maravillas del mundo? O, oh, está lindo para hablar de las siete maravillas del mundo. Y uno puede agregar, usted es la octava maravilla. ¿Y cuáles son las otras siete? Pregunta la mina. Bueno, a lo mejor no pregunta. Si no pregunta, usted le dice, ¿por qué no me pregunta cuáles son las otras siete? Dice, porque usted ya me tiene podrida, podría tardar muchísimo en la enumeración y yo quiero irme. Bueno, todo, todo el mundo sabe cuáles son las siete maravillas, eh, diremos algunas, no las siete. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, el mausoleo de Alicarnaso, el templo de Diana en Éfeso... Eh, el, 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 la estatua de Zeus en Olimpia y, 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 y nada más y ustedes dicen falta uno sí, falta uno, que es el mejor falta el faro el faro de Alejandría que es el que más me gusta el faro de faros, el único faro la isla, había una isla que se llamaba faro o sea que un faro Quiere decir farol y farolito, es ahora. Todo eso viene de la isla. El único faro que había era ese, el de Alejandría. Hay que decir lo siguiente. La costa egipcia, al norte de África, es una costa baja, delta del Nilo. El Nilo es un río que viene tirando barro desde 4.000 kilómetros, una porquería. Cuando llega ahí se arma un delta, ¿qué, qué va a ser? Eh, y esa costa egipcia baja era difícil de ver desde el mar. Y Alejandro, nuestro querido amigo Alejandro Magno, a los 25 años fundó la ciudad de Alejandría. Fundar Alejandría quiere decir eh, clavar un palo y decir aquí vamos a hacer una ciudad. Después la ciudad se fue haciendo, ¿no? Pero la situación de Alejandría es rara. Hay como una especie de isla, viene el mar una franja de tierra, después un lago, el lago Mariotis, hay un puerto natural y hay unos arrecifes de piedra caliza. Entonces hicieron Alejandría allí y Alejandro pensó en construir una, un monumento, un farol, una hoguera, para que, para que no se escracharan contra los arrecifes de piedra caliza los barcos. Muy bien, se murió Alejandro. Lo sucedieron sus generales, los Ptolomeos, e hicieron una, una dinastía que parecía egipcia, pero era griega. La dinastía a la que perteneció después Cleopatra, que no era egipcia, era griega. Bueno, estos Ptolomeos griegos, y que eran generales de Alejandro, eh, este, empezaron a construir el faro y lo terminaron unos eh, 40 años después de la muerte de Alejandro. El tercero de los Ptolomeos, Ptolomeo Filadelfo, Filadelfo puso ahí el faro, fenómeno. Alejandría era un lugar eh, extraordinario, ¿no? un lugar de corrientes artísticas, científicas, el museo, mucha sabiduría, la biblioteca, floreció allí una literatura muy primorosa, diría yo, llena de recursos formales, lo contrario de la literatura homérica, esa cosa fuerte y épica, no, estos más bien le cantaban al amor y le cantaban al canto pero también floreció una ciencia distinta a la lo de los griegos. Era más que nada una ciencia teórica. Hemos hablado ya muchas veces del desprecio que sentían los griegos por la gente que trabajaba con las manos, ¿no? lo, lo banáusico, le decían ellos. Y también por la ciencia aplicada. De ahí, por ejemplo, que nunca hayan querido mucho a Arquímedes, porque decían que eh, se iba de la teoría y pasaba a lo práctico, y para ello... Para ellos eso de ensuciarse las manos no estaba bien. Y sin embargo les gustaban los juguetes, los alardes mecánicos, y esa clase de genio barroco, decadente, es justamente la que erige el faro. El tipo que construyó el faro 
se llamaba Sóstrato del Nido, era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides, Euclides que más, más parece el nombre de una ciencia que un tipo, porque se sabe muy poco de él y mucho de, de lo que él pensó, ¿no? Bueno, el faro, vamos a hacer un faro, tenía un sistema de señales, eh, todo muy complicado. Ahora, eh, ¿queda algo del faro? Por eso, eh, ninguna señora quiere ir a veranear a Alejandría. Eh, les parece que, que el faro que causó sensación ya no está. Y tienen razón. Pero yo les cuento cómo era. Patio con columnas, abajo. Tipo Escuela de Buenos Aires, 1930. Adentro del patio, un edificio enorme y cuadrado de cuatro pisos. Piso de abajo. Un cuadrado de 300 habitaciones. Allí se alojaban los mecánicos del faro. Mucha burocracia. Eh, segundo piso, un octógono. Escalera en espiral o en doble espiral. Eh, una máquina hidráulica para subir el combustible, porque de no ser así tendríamos que imaginarnos una procesión de burros subiendo y bajando con carga de leña. Porque ¿con qué iban a prender el, el faro arriba? ¿Qué se cree? ¿Que era eléctrico? No. Tercer piso circular, entonces un cuadrado, un octógono, un círculo, y el cuarto piso era el farol, el fanal, propiamente dicho. Había también una estatua de Posidón, el dios del mar, este, había una plataforma adornada con tritones, había inscripciones en oro. Eh, ¿Cómo funcionaba? No se sabe. Pero los visitantes hablaban de un espejo misterioso, que era una maravilla mejor que el edificio. Dicen que era de vidrio trabajado o quizá de piedra transparente. Y decían que un tipo, a través de ese vidrio, podía ver naves que a simple vista eran invisibles. Bueno, están describiendo un telescopio. ¿Es posible que la ciencia de Alejandría haya inventado la lente y que después del, del derrumbe del faro los años se hayan encargado de olvidarlo, bueno, qué sé yo, qué sé yo. Tampoco uno puede creer en esos tipos de la revista que dicen que los vikings habían inventado el automóvil antes que Colón y que si uno multiplica por ocho la altura de la gran pirámide y le suma el sueldo de su cuñado y le resta la distancia que hay desde aquí hasta Luján, vas a encontrar el número que sale en la quiniela. No, Pero no es así. Tenían los adelantos del mundo antiguo eh, y nada más. El medioevo creía que aquellos adelantos eran fantásticos. Incluso algunos creían que el faro había sido construido por los yin, que son unos genios de los cuales hemos hablado alguna vez aquí, genios de la, de la mitología musulmana. Bueno, el faro quedó ahí muerto de risa hasta el año 641. Ya habían venido los musulmanes. En ese año se cayó el farol, se cayó el fanal, la luz. Y se perdieron unos aparatos científicos insustituibles, porque ya no había nadie que supiera cómo se hacían. ¿no? Todo el aparato intelectual de Alejandría había caído incluso por la fuerza iconoclasta de cierto emperador eh, cristiano. Pero algunos decían que el desastre del faro lo había planeado el emperador de Constantinopla porque no podía atacar Egipto porque el faro les avisaba a los, a los árabes que, que ellos venían guarda que ahí vienen, en fin eh, un agente del emperador de Constantinopla le dijo al califa que gobernaba el Cairo que debajo del faro estaba enterrado el tesoro de Alejandro entonces el califa ordenó demolerlo le dijo vamos a demoler el faro y nos agarramos el tesoro de Alejandro que está ahí abajo. Cayeron dos pisos del faro hasta que se dieron cuenta de que no había nada. Y eh, a partir de entonces el faro era nada más que un tocón ahí con, con una hoguera encendida. Le quedaron nada más que los dos pisos de abajo y una fogata, nada más. Intentaron restaurarlo, pero no pudieron. El segundo desastre vino en el año 1100, terremoto. Ah, bueno. Chau, el octógono, quedó el piso cuadrado de abajo, nada más. Hasta que en el siglo XIV, otro terremoto y ya, nada, no quedó nada. Hay que jorobarse 
no pasan cinco o seis siglos sin que un terremoto venga a demoler el faro de Alejandría. Contaban los árabes maravillas de aquel faro. Decían que en el faro había una estatua cuyo dedo seguía el curso del sol. ¡Qué maravilla! No se sabe con qué ventaja. Como esa flor que han puesto ahí cerca de la Facultad de Derecho, que se abre y se cierra, no me acuerdo si la abren de noche y la cierran de día, o si la cierran de día y la abren de noche. <risa> Otra estatua tenía una voz cambiante y daba las horas del día, como el teléfono. Otra daba gritos de alarma cuando venían los indios. <risa> y los poetas le cantaron al faro. Hay una, una poesía pequeña que me gusta y dice, «Pensé que el mar a mis pies era una nube» y que había instalado mi tienda en medio de los cielos. Instalar una tienda en medio de los cielos es muy árabe. Manara, le decían los árabes al faro, y esa palabra es el origen de minarete, que es como un faro chiquito, un farito. Y casi todos los minaretes del Cairo siguen el modelo del faro, un cuadrado abajo, un octógono, un círculo y después no sé qué más. Ahí se construyó, después del último terremoto, un fuerte, a donde estaba el faro. Pero los ingleses terminaron de bombardearlo en 1882. Así que no hay nada, no queda nada. Ya no es una isla tampoco, la isla de Faro. Porque los sedimentos del Nilo, el barro del que hablamos al, al comienzo, fueron rellenando y quedó una península. Y hoy fondé allí una flota pesquera de italianos. Algunas de las piedras que hay en las ruinas del fuerte probablemente pertenecen al faro. Pero hay que ir y adivinar cuáles son. Todo esto me lo cuenta mi equipo de producción que ha ido hasta allí. Me dijeron, el informe dice, una mugre. No hay nada. Dice, no, no ponen ni un parador, panchos. Algo. Ponele, un Ital Park. En fin, a la gente no le importa nada. Ahora no hay faro y los barcos se tragan la costa que Dios me libre. Tampoco hay maravillas, hoy ya no hay maravillas del mundo. Solo quedan las pirámides que son eternas. Pero no hay mausoleo, ni hay coloso, ni hay jardines colgando ni templo de Artemis o de Zeus, y tampoco hay faro. No queda nada, nada. Solamente, solamente queda polvo en el viento. Los ingleses del fuerte decían, dust in the wind.